はい、酒好きな俺の飲酒動画、飲酒動画始めていきたいと思います。えー、今回は、えー、スコッチ、カティサーク、ストームです。俺が大好きなカティサーク、カティ、カティサーク、カティサークの、えー、っと、なんだろうね、ストームっていうのが、売ってます。ので、買いました。あアルコール度数が40度。容量が 700ml。えー、っと、輸入者及び取引先がバカルディジャパン。で、原産国がスコットランド。で、こちらが値段が1600円。にプラス税込みで1800円ぐらいでしょうか。で、売ってました。うん。でね、これね、なんかね、ものすごく重い。気のせいでしょうかやけに重いんです、これ。うん。明らかにね、このね、重量がね、半端ないっていうか、そもそもでかいベンチマークに比べると、と比べるとですね、これでもわかんねえか。なんか、やけにでかい。ほら。ほらって言ってもわからんか。でかいんですよ。でね、重い。すっごい重い、これ。なんだ、これ。やけに重い。バランタインファイネストと比べても。もうでかいんですよ。ほら。頭一つ飛び抜けてるんですよね。うん。で,でかい。多分ね、これ。重いんで、多分、瓶が、相当あれなんじゃないか。瓶になんか金使ってるの。金使ってるってか、多分。瓶のでかさが多分でかいなと思う。瓶が無駄にでかいんだよ。ね、いただきます。あ、これコルクだ。ほら、こんな感じの。コルク。お。コルクですね。この価格帯になると大体コルクなのかな。まあ、コルクって、なんかいいんですかね。なんかいいところあるんだろうか。あんまりよくわかんない。高級感があるぐらいしか。普通にキャップでもいいと思うんだけど。乾杯。うん。うん、ああ。普通のカピーサークに比べるとちょっとコクがあるかな。小さくここにあるんで通常のやつあやっぱそうだこれね高さ何にも変わんないんですよこのカティサークのこの瓶に比べるとこっちのやつねそれなのに瓶の長さは変わんない高さ変わんないんですけどこれ太いですよねしかも容量も一緒なのに、こっちの方が明らかになんかでかい。これは多分無駄にこれあれだな。ほら。一回りでかいでしょ。高さ同じなんですよ、これ。なんじゃこれ。多分瓶の厚さが厚いのかな。だからやけに重い。カティサークによく、よくあるっていうか、このカティサークの通常のやつ
の味が、うん。顕著に出てますが、ちょっと、香りが強い。かなとりあえず飲み比べをしてみましょう香りが強いのとちょっと重くなってる気がする。ディサークストーンあやっぱクソ重いなこれ本当になんか重いななんでこんな瓶重いんだこれ本当に重いわずっしりすっごい重要感がある無駄にまあいいやカティサークストームでちょっとググってみましょううんカッテイサーク。もともとカッテイサークっていうのは、反戦の意味らしいですけど。ストーン。カッテイサーク、ストーン。えっ、ー、と、この商品はカッテイサークオリジナル。に比べて、マッカランやハイランドパークなどの高級シングルモルトウイスキーの含有率、含有比率が高く、熟成年数が高いえ、長いことから甘く熟した桃やクリームのような味わいとリッチで甘い香りがお楽しみいただけます。うん、だそうですよ。確かに通常のカティサークはかなり、かなりっていうか、あの、口の中に入れた時の広がりが弱い。香りの広がりとか、味の広がりが弱いですね。ストーンも結構香りが、味が広がってくる。のと結構甘めになってる。うん。うん変わんないかな感覚的にな。
ちょっと重めになった感じで、味がちょっと厚みが出たかな。結構すぐこのカティサークの通常のやつって、味がちょっと薄いっていうか、そういうのがあるんですけど。うん。すっと消え、消えてくるんですよね。味がね、すぐキュッ、すっと消える。うん。もともと弱いんで、すすっと口の中に入って、すぐ味が消える感じだったんですけど、こっちは、あの、ストームの方は、結構残ってくる感じ、うん、でね香りのね広がりがねあのー、なんかうん割とこ靴のやつに比べるとやっぱ香りの、なんか、全体的に香りっていう、その強さっていうか、香りのさ、あの、うーん、あの、なんか、こう、香りがさ、複雑なんだよね。ちょっとね、たん、こっちはすごいなんか、一色の香りなんだけど、こっち三色ぐらいの香りがするんですよ。うん、なんか割と、こっちは、通常のやつはなんか、ああ、なんか、香りが、すごい単純、ですね。なんだけど、結構、うん。うん。香りがね、なんか、数種類の香りが混ざってるような香りがする。うん。のと、結構、重い、感じ。本当のただの、なんか、スコッチっていうか、ちょっと、あの、いいスコッチみたいな感じの重さがありますね。うん、なんかよくわかんないけど、うん。カティサーグ自体もともと通常のやつはかなり軽い感じだったんですけど、重さが出る、出たんで、うん。うん。重さは出たんだけど、なんか、口当たり自体は軽い。で、スッと飲めて、なおかつ割と重厚に味わえる感じ。うん。スッと水みたいに飲めて、なおかつ味が結構してくる感じ。かなうん、うん、まあ、うん、まあでも美味しいは美味しいですけど確かに美味しいですねただうんそういえばカティサークのこのね、さらに高いのがあって、カティサークのね、これも売ってたんですけど、モルトってやつ。カティサークモルトスコッチ。みたいなのがあるんですよ。これもちょっと飲んでみたいんですよ。2000円ぐらいするんですけど。うん。ちょっと飲んでみたいですね。まあ、あとカティサーク12年とか、何年とか20年ぐらいあるんですけど。これはまあ買わなくていいや。とりあえず、そんなに。結構高いんで。
。でも、まあ、他のウイスキーに比べると、これは買いかどうか。うん。まあ、あんまりそこまで買いではないとは思いますけどね。別に値段が1800円ぐらいですからね。ちょっと高い。正直的に。別にそんな買うこともないんじゃないかな。通常のカティサークはね、あの、すごい水っぽくて、あのー、飲みやすくうまかったんですけど、うまいっていうか、この値段1000円ですからね。1000円にしてはすごい美味しい。とは思ったんですけど、カティサークのストーンは別に、うん、特にカティサークはあのー、ハイボールとかにして、割って飲むとすごい、ね伸びるんでね。味が。あのー、ハイボールにしても全然、薄いくせに、あの、ハイボールにしても、さらに薄くなっても全然飲めないんじゃないかと思ったけど、全然伸びるんですよ、これ。ハイボールにすると。おう驚くほど味がね、逆に、あの、あの、生きてくるんで、逆にハイボールがおすすめなんですね。カティサークは。だけど、それ、ストームがそれがちょっとなくなって、もう重くなって、重い味わいになっちゃって、もう普通のカティサークっていうか普通のスコッチのとあんまり変わんなくなっちゃったのが、ちょっと残念っちゃ残念。まあ本来そういうもんなんですけど。まあね。仕方ないっちゃ仕方ないんですけどね。うん。これも水割りとかにしたらまた美味しくなるかもしれないし。ちょっとわかりませんけど、でもだいぶスコッチっていう感じになってきましたね。他のスコッチと変わらんなっていう感じもします。逆に言えば、他のスコッチと変わらんのになんでこんな値段高いんだよっていう話にもなります。うん。個人的にはちょっとよろしくない評価になってしまいますね。まあ。値段1800円もしますし、そこを考えると、その1800円でスコッチのね、その1800円のやつ買った方がいいんじゃないですかこれは。ぶっちゃけた話。コク、コクは割とある。甘みも結構ある。香りも結構あるかな。まあ一般的な1800円のスコッチと変わらないんじゃないんでしょうか。味としては、逆に特徴がなくなっちゃったって感じがします。うん、まあおすすめはそんなにしないでしょう。これは。4443です。ご視聴ありがとうございました。